안녕하세요 불량TV입니다 오늘 소개해드릴 선수는요 포르투갈 역대 최고의 스타로 2000년대와 2010년대에 이어서 2020년대까지 여전히 활약 중인 챔피언스 리그 최다 득점자 프리미어리그 라리가를 정복하고 59년 만에 유벤투스 리그 최다 골까지 갈아치운 기록의 사나이 발롱도르 5회 수상에 성공해 리오넬 메시와 함께 신이 되었던 남자 한때는 국내에서 우리 형이라 불릴 만큼 엄청난 인기를 자랑했지만 한순간에 날강도가 되어버린 크리스티아누 호날두입니다 1985년 2월 5일에 태어난 호날두는 마데이라 제도의 한 작은 섬에서 태어납니다 가정 형편이 썩 좋지 못했던 호날두는 알코올 중독에 걸린 아버지와 약에 취한 형으로 가족을 먹여 달린 것은 어머니였습니다. 어머니가 벌어온 80만원으로 한 달을 다섯 명의 가족이 버텨냈습니다. 이런 어머니를 보며 호날두는 최고의 축구선수가 되겠다고 다짐을 했고 호날두가 축구가 하고 싶다고 하자 축구클럽을 찾아준 것도 어머니였습니다. 어려운 환경에 축구를 시작해야 했던 호날두는 지역팀 중 가장 가격이 저렴했던 안돌이나라는 클럽에서 8살 때부터 축구를 시작합니다. 가난한 형편을 놀린 동료들은 그에게 패스조차 하지 않으려고 했고 심지어 놀리기까지 했습니다. 그러나 호날두는 참고 또 참았습니다. 심장병 수술까지 하면서 말입니다. 호날두는 12세가 되던 해 당시 소속 클럽이었던 나시오나를 우승시켜 기세 등등하게 벤피가 유수 입단 테스트를 받으러 갔지만 신장 미달로 아쉽게 탈락 라이벌 팀이었던 스포르팅으로 입단을 하게 됩니다. 처음 입단 당시 호날두는 적응이 느렸고 유스팀 초반에 많이 울기도 했습니다. 고향에 대한 그리움, 가족과 멀리 떨어져 살아야 하는 어려운 환경에 낯설었습니다. 하지만 이 악물고 뛴 호날두는 스포르팅에서 점차 성장을 하기 시작 프로 데뷔까지 이루게 됩니다. 그리고 얼마 지나지 않아 한 통의 전화를 받습니다. 자신이 다른 리그 감독이라 말한 그는 자신의 팀으로 호날두를 데려오고 싶다고 말합니다. 바로 그 팀은 당시 세계 최고의 구단인 맨체스터 유나이티드였고 전화를 직접 건 사람은 알렉스 퍼거슨 감독이었습니다. 곧장 어머니에게 전화를 건 호날두의 첫 마디는 엄마 이제 청소일 그만두도 돼요 였습니다. 때론 청소일을 하던 어머니가 부끄러웠던 호날두와 어머니는 통화를 하면서 서로 눈물을 흘립니다. 그 후로도 스타가 된뒤 변했다라는 말이 싫어서 훈련이 끝나고도 집에 안 가고 마지막까지 남아 훈련을 하는 등 지독한 연습벌레가 되었습니다. 천재 소년에게 노력이 곁들여지자 엄청난 성장을 하기 시작합니다. 호날두에 대한 소문은 이미 스카우터들 사이에도 유명했습니다. 레알이나 바르셀로나도 호날두의 존재를 알고 있었지만 각각 베컴과 호나우 주니어를 영입했던 터라 어린 호날두에 대한 관심은 없던 상태였습니다. 어린 선수 욕심으로 유명한 아르센 벵거 감독이 호날두를 노렸고 심지어 아스날에 훈련장을 두 번이나 초대까지 했습니다. 이때 티에리 앙리를 만나게 됐지만 결국 돈이 없었던 아스날은 맨유와 영입 경쟁에서 멀어질 수밖에 없었죠. 유벤투스 또한 호날두 영입을 위해서 살라스를 내주기로 했으나 맨유와의 친선 경기에서 엄청난 활약을 본 알렉스 퍼거슨 감독이 빠르게 이정료 178억을 제시해 맨유로 데려오게 됩니다. 백컵을 내보내고 18살에 호날두를 데려온 맨유는 단박에 7번을 부여합니다. 하지만 경기에서 팀원들과의 호흡은 내버린 채 개인기에 의존해 혼자 축구한다는 비판을 받아 혼자 오도 라는 별칭을 받습니다. 호날두의 맨유 초기의 모습을 돌이켜보면 그도 처음부터 완벽한 선수는 아니었습니다. 물론 유로 2004에 해상같이 등장해 포르투갈에 활력을 불어넣어준 테크니션이었지만 화려하기만 한 도리블과 부정확한 크로스가 문제점으로 지적되었습니다. 2004-2005 시즌 시즌 초반 5한번의 크로스 중단한 개만 도움을 기록했으니 말입니다. 게다가 체력 안배 또한 서툴렀고 퍼거슨의 전술에도 부합하지 못하는 모습을 보여줍니다. 그러나 대부분의 팬들은 퍼거슨 감독을 믿었고 어린 호날두를 좀더 지켜보자는 쪽으로 기울게 됩니다. 퍼거슨 감독은 언론의 비판에 대해서 내가 본 최고의 유망주다. 앞으로 세계 축구는 호나우딩요 루니 그리고 호날두가 이끌어 나갈 것이다 라고 호날두를 감쌉니다. 2006년 독일 월드컵을 앞두고 호날두의 아버지가 지병으로 사망합니다. 돌아가신 아버지를 그리워하는 내용의 노래를 만든 적이 있는데 호날두가 직접 가사를 쓰고 가수인 누나가 불렀습니다. 이때까지만 해도 호날두는 브라질의 호나우도와 혼동을 막기 위해서 시날도 혹은 로날도라고 칭했습니다. 호나우도라고 하면 곧잘 게시판에서 싸움이 나곤 했죠. 2006년 9월이 돼서야 호날두라는 지금의 표기로 불리기 시작합니다. 
한편 2006 독일 월드컵에서 팀 동료인 루니의 반칙을 고자질하는 장면으로 난리가 납니다. 루니는 호날두에게 어떻게 네가 그럴 수 있냐며 밀치면서 화를 냅니다. 이후 루니와 호날두의 관계가 악화될 것으로 보였으나 월드컵이 끝나자 다행히 이 둘의 감정은 모두 사라지게 됩니다. 어쨌든 포르투갈과 잉글랜드의 8강 경기는 호날두의 마지막 승부차기 골로 포르투갈이 4강으로 올라갑니다. 4강에서 비록 프랑스의 덜미를 잡혔지만 호날두 본인에겐 월드컵을 통해서 엄청난 자신감을 가지게 한 계기가 되었습니다. 이후 2006년 호텐이 터지면서 2006-2007 시즌 53경기 23골 19어시라는 괴물 스탯을 찍기 시작합니다. 맨유 초기에 대공왕 크로스도 사라지고 공격수에 딱 맞는 크로스를 올렸고 풀킥 능력도 일치멀쩡합니다. 시즌 초기부터 팬들은 호날두에 대한 기대가 커질 수 밖에 없었습니다. 그 누구보다 빠른 성장세를 보였기 때문이죠. 챔스에서 멋진 활약을 했지만 4강에서 AC 밀란을 만나 가투소 네스타에게 봉쇄를 당했고 그의 발롱도르도 카카에게 돌아가게 됩니다. 2007-2008 시즌 퍼거스는 호날두를 오른쪽 공격수로 두었지만 프리로를 부여해 마음껏 뛰어다니게 만들었고 리그에서만 31골을 넣으며 득점왕에 오릅니다. 시즌 전체는 무려 42골이었습니다. 메뉴 역대 윙어 중 호날두보다 더 많이 단일 시즌 골을 넣은 이는 데니스 로뿐입니다. 최전방 공격수가 아닌 선수가 리그에서 30골 이상을 넣은 경우도 10년이 흐른 지금 EPL에서 모하메드 살라가 유일합니다. 호날두는 2008년부터 특유의 탄력을 이용해 헤딩골을 장렬시키기 시작합니다. 2007년까지 커리어 총 5골에 불과했던 헤딩골이 2008년 한 시즌에만 무려 9골이 터집니다. 호날두가 챔피언스 리그 결승에서 넣은 골도 머리로 넣은 것이었습니다. 첼시와의 결승 승부는 승부차기에서 승리를 하긴 했지만 정작 호날두는 실축을 했기 때문에 마음고생을 심하게 했습니다. 우승이 확정되자 호날두는 그라운드에 엎드려 펑펑 울었습니다. 이렇게 23살의 발롱도르와 챔스 득점왕 피파 올해 선수를 싹쓸이한 호날두는 월드클래스로 올라섭니다. 다음 해인 2008-2009 시즌에도 26골 구도움을 하면서 맹활약을 했지만 저번 시즌에 임팩트가 너무 강렬한 나머지 팬들에게 비판 아닌 비판을 받기도 했습니다. 2009년 레알의 페레즈 회장은 새로운 갈라티코를 구상했고 그 구상 안에 호날두가 포함되어 있었습니다. 카카의 이적이 있고 난 2위로 레알은 호날두 영입을 발표합니다. 이적료는 1600억 맨유로 갈때 178억보다 9배에 이르는 가격이었습니다. 그런데 많은 팬들은 호날두보다 카카에게 기대를 더 많이 했고 이런 거품 가격을 주고 데려와야 하냐며 욕을 많이 했습니다. 한달뒤 벤제마가 합류했고 다시 한달뒤 사비 알론소가 레알에 오면서 갈라티코의 위용을 갖추기 시작합니다. 2009-2010 시즌 26골을 넣으며 라리가 적은 기간을 마친 호날두의 본격적인 골 사냥이 터진 것은 다음 해인 2010-2011 시즌이었습니다. 34경기에서 40골을 넣은 것인데 이 득점은 라리가 최다 득점 기록 갱신이었습니다. 시즌 말미였던 5월 36라운드 헤타페와의 경기 중 수비를 하던 호날두는 공을 강하게 걷어냅니다. 그런데 관중 석으로 향한 공의 한 남성 관중의 코가 깨지는 부상을 입게 됩니다. 호날두는 경기가 끝나자마자 관중 석으로 향했습니다. 호날두는 팬에게 자신의 유니폼을 꺼내주었죠. 그리고 사과의 뜻으로 포옹과 함께 사진 촬영도 하는 등 아낌없는 팬 서비스를 선보였습니다. 신기에 입성하고 난뒤첫 월드컵이었던 남아공 월드컵 주장 완장을 차고 겨우겨우 유럽 지역 예선을 뚫고 본선에 올랐지만 하필 브라질, 코트디부아르, 북한과 같은 조가 되어 험난한 길이 예상되었습니다. 호날두는 이 대회에서 포르투갈이 기록한 7골 중단한 골밖에 넣지 못했지만 세경기나 최우수 선수에 선정될 만큼 최고의 경기력을 펼쳤습니다. 16강에서 당시 그 어떤 팀도 막을 수가 없던 스페인을 만나 무기력하게 패하지만 않았다면 16강 그 이상도 바라봤을지도 모릅니다. 호날두를 대표하는 번호 7번은 원래 레알에서 라울이 가지고 있었습니다. 라울이 2010년 여름 레알을 떠나면서 7번은 자연스레 호날두의 등번호가 되었습니다. 호날두가 전문적인 골잡이가 되기 전 아마도 이때가 마지막 드리블러 시즌이었습니다. 2010-2011 시즌 호날두는 라리가 역대 최다 득점인 마흔골을 때려넣으며 득점왕을 차지합니다. 코파델레이 우승까지 차지했지만 메시가 챔스 리그를 모두 제패했기 때문에 다소 가려진 점이 있습니다. 2009년부터 촉발된 메시 호날두의 득점 경쟁은 이 시기 절정을 향해 달려가고 있었죠. 
2011-2012 시즌에 호날두 본인이 38경기 46골로 경신을 했지만 리오넬 메시가 50골로 역대 신기록을 달성하고 득점왕을 탈환을 합니다. 46골을 넣고도 득점왕이 안되는 말도 안되는 일이 벌어진 것이었죠. 2012-2013 시즌도 호날두에게 부르단 해였습니다. 일각에서 절정의 폼에 올라와 있으니 메시의 4년 연속 발롱도르 독주를 막을 것처럼 보았습니다. 그러나 중결승전에서 그만 골드실로 도르트문트에게 발목을 잡히며 결승 진출에 실패합니다. 시즌 막바지에 열린 코파델레이 결승전에서 팀이 2대1로 역전패를 당하며 아쉽게 준우승에 머물렀습니다. 여러모로 꼬인 해인데 프로 데뷔 첫 자책골을 넣은 건 덤이었습니다. 2013년 레알은 우승 트로피를 단한 개도 들어올리지 못했지만 호날두는 한해 동안 69골을 넣으면서 변함없는 득점력을 발휘했습니다. 포르투갈의 월드컵 진출에도 크게 기여해 플레이오프에서만 4골을 퍼부었죠. 2013-2014 시즌 전 시즌의 악몽을 벗어나고자 호날두는 챔피언스 리그에서 미친 화력을 선보였는데 팀을 결국 챔피언스 리그 우승에 올려놓았습니다. 챔스 11경기 17골, 5어시라는 개인 성적과 더불어서 시즌 47경기 51골 15어시를 기록합니다. 레알 역대 10번째 우승에 견인하면서 생애 3번째 발롱도르 수상에 성공을 합니다. 2014-2015 시즌 각종 레알 마드리드의 기록을 갈아치운 해였습니다. 라오리 가지고 있던 챔피언스 리그 최다골 기록을 넘어섰습니다. 리그에선 프리메라리가 메시가 세운 한 시즌 최다인 73골을 넘어서는 게 아니냐는 관측이 있었지만 온갖 악재가 겹치면서 슬럼프에 빠지기 시작합니다. 한참을 앞서가던 시즌 전체 득점, 리그 득점 모두 메시에게 따라잡혔고 팀 성적 역시 무관으로 마무리합니다. 개인 성적 기록인 예순 한 골은 자신의 시즌 커리어 하이였지만 팀 성적이 안 좋아서 많은 아쉬움을 남깁니다. 2015-2016 시즌 후반기 닥친 기복이 더 크게 작용해서 레알 입단 후 최초로 4경기 연속 무득점하는 일이 벌어집니다. 물론 리그에서 침묵하는 와중에 챔스에서는 골폭풍을 이어갔으니 도세아를 논하기는 일렀지만 슬럼프에 빠졌다는 말들이 나왔습니다. 리그 초반 에스파뇨전에서 한 경기 5골을 터뜨리면서 프리메라리가 230골을 기록했지만 10월부터 공격에 영향을 끼칠 정도로 현재의 폼이 줄어들었고 슈팅 대비 골수도 심각한 수준으로 떨어지게 됩니다. 메시가 부상 중일 때 급격히 치고 올라왔다면 발롱도르도 놀이법 했지만 호날두의 폼이 살아나기 힘들 지경이었습니다. 결국 베니테즈 감독이 해임되고 새롭게 지단 감독이 시즌 중반 교체가 되자 호날두가 다시 날아오르기 시작합니다. 2016년 4월 3일 엘클라시코에서 후반 막바지 멋진 가슴 트래핑 후 침착한 마무리로 팀의 결승골을 득점을 합니다. 결과는 레알 마드리드의 2대1 승리. 이 골로 강팀과의 경기에선 골은 놓지 못한다고 양악기계라고 까던 안티들을 보로우하게 만들었습니다. 리그에선 비록 준우승에 그쳤지만 챔피언스 리그에서는 생애 네번째 결승 무대를 밟으며 아틀레티코를 꺾고 우승, 거려 세번째 우승을 차지합니다. 리그 득점왕은 수아레즈에 밀려 2위였지만 챔스에서는 4년 연속 득점왕을 확장지었습니다. 더불어서 6년 연속 50골이라는 무시무시한 기록을 세웠죠. 호날두는 19살 때부터 포르투갈 국가대표팀으로 많은 국제대회를 경험했지만 우승과는 인연이 없었습니다. 어렵사리 오른 2014 브라질 월드컵도 오로지 호날두만 바라보는 전술에 상대팀은 대응하기 쉬웠습니다. 그리고 6전 7기 만에 만난 유로 2016에서 자신이 바라던 메이저 국제대회 첫 우승을 차지합니다. 대회 초반 독일, 프랑스, 스페인, 잉글랜드와 같은 강팀들이 주목을 받는 와중에 우승 전력이라는 평가를 받지 못했고 실제로 조별리그에서의 경기력은 그렇게 좋지 못했습니다. 그러나 결국 포르투갈은 우승을 차지했고 주장인 호날두는 3골 3도움을 기록 팀내 최다 득점 그리고 도움을 만들어내면서 우승에 공헌을 합니다. 불의의 부상으로 눈물을 흘리며 실려간 호날두는 압박분들을 한채 주장답게 벤치에서 동료들을 열렬히 응원했고 마지막 몇분 동안은 아예 감독으로 빙의하다시피 한채 동료했습니다. 그리고 마침내 우승컵을 들어올리면서 지난 13년간 서러웠던 국가대표 시절을 한호의 눈물로 바꾸면서 그때 첫 메이저 대회 우승의 기쁨을 맛보게 됩니다. 호날두 축구 인생 중 이렇게 우승을 좋아하는 건 처음이었죠. 우승 상금으로 받은 약 3억 4천만원을 모두 어린이 암센터에 전액 기부합니다. 2016-2017 시즌 전성기 기량도 조금씩 떨어지고 팀 내에서 어느새 고참이 된 호날두. 유로에서 당한 부상이 있어서 시즌 초반 결정합니다. 
폼이 떨어진 모습에 팀의 중심을 이제 호날두에서 다른 사람으로 바꾸자는 말이 나왔지만 레알에서는 이를 불식시키는 새로운 재계약을 합니다. 주급은 팀내 최고인 5억 2천만원 물론 이전까지도 호날두는 베일과 팀내 최고 연봉을 받았으며 어마어마한 수입을 자랑했습니다. 람보르기니, 부가티 베이론 등 보유 차량만 60대 시즌 40골을 기록하면서 커리어 두 번째 라리가 우승에 큰 공헌을 한 호날두는 챔스의 신이라는 말답게 8강 미넨전에서 헤드트릭으로 챔피언스 리그 통산 100억 골을 달성을 하면서 팀의 4강행을 이끕니다. 이어 열린 4강 아틀레티코 전더 헤드트릭 그렇게 올라간 결승전 상대는 유벤투스 전반 선제골과 후반 세기골로 멀티골을 작성 결국 챔피언스 리그 5연속 득점왕 통산 득점 단독 1위 그리고 프로 통산 600골을 기록하며 왜 슈퍼스타인지 보여줍니다. 결국 레알 마드리드의 4대1 승리 챔피언스 리그 2연패와 통산 12번째 우승을 이끌었습니다. 이후 인터뷰장에서 자신에게 그 누구보다도 특별한 인사인 알렉스 퍼거슨 감독과 만나 호응을 하는 훈훈한 모습을 보여주었습니다. 그리고 2017-2018 시즌 나이가 든 호날두지만 나이가 든 만큼 도련한 스타일로 변합니다. 특히 무릎 부상을 겪으면서 더 이상 드리블로 승부를 보기에는 무리가 있어서 프리 시즌부터 보여준 것은 간결한 마무리와 군더더기 없는 무브먼트 무엇보다 2014-2015 시즌 이후 골 냄새를 맡는 움직임이 극한으로 마스터가 된 상태였기 때문에 그냥 발만 쭉 뻗어도 골을 넣는 신기를 보여주었습니다. 그리고 이타적인 플레이에 더 치중을 하면서 동료들과의 협력하에 만들어진 공간에서 슈팅을 때려 득점을 하는 패턴도 많아지게 됩니다. 이런 플레이는 레알 마드리드에게 3년 연속 챔피언스 리그 우승이라는 엄청난 선물을 안겨주게 됩니다. 영원할 것만 같았던 레알에서의 선수생활은 이제 큰 위기를 맞이합니다. 30대를 훌쩍 넘긴 호날두에게 레알의 회장 페레즈는 상품으로 가치를 더 이상 느끼지 못합니다. 챔스 2연패를 한 시점부터 페레즈는 이미 호날두를 버리려는 시그널을 보내기 시작합니다. 호날두는 자신의 몸값을 낮춰서라도 남고 싶어 했지만 자신을 차갑게 대하는 페레즈 그리고 레알 구단의 판매를 느낍니다. 이적설이 나올 때마다 적극적으로 해명을 해왔던 페레즈도 이젠 손을 놔버렸죠. 이때 호날두에게 적극적으로 다가온 것은 이탈리아 명문 유벤투스였습니다. 유벤투스 연봉은 레알이 제시한 것보다 낮았지만 진정 원하는 모습에 감명을 받아 호날두는 이적을 결심합니다. 2018년 7월 유벤투스는 1억 유로 당시 우리나라 돈으로 1308억에 호날두를 영입합니다. 레알은 호날두를 내보내고 난뒤 10년 만에 리그에서 최다표를 기록했고 챔스에서 마저 16강에서 탈락을 합니다. 반면 유벤투스는 호날두를 등에 업고 2018-2019 시즌 리그 1위를 달리는 동시에 챔피언스 리그 16강을 돌파해 8강에 진출했죠. 아틀레티코와 16강전 역전 헤드트릭을 기록한 이가 바로 호날두였습니다. 역시 호날두란 찬사가 뒤따랐지만 돌풍의 팀 아약스의 희생양이 되면서 그의 꿈은 좌절되었습니다. 믿기 힘든 아약스의 압박과 경기력의 중심에선 이는 공격형 미드필더 반더비크였습니다. 슈퍼스타가 즐비했던 유벤투스였지만 조직력과 정신력 그리고 패기로 똘똘 뭉친 아약스는 호날두의 꿈을 짓밟아 버렸습니다. 한편 시즌이 끝난 후 호날두와 유벤투스는 한국을 방문하기로 합니다. 수년간 호날두의 팬들이 고대했던 순간이었고 어찌 보면 한국 팬들이 마지막으로 경기장에서 뛰는 호날두를 볼수 있는 기회였기에 엄청난 관심을 모았습니다. 하지만 호날두는 단 1분도 뛰지 않은 채 한국을 빠져나갔죠. 반면 골키퍼 부포는 팬들의 부름에 눈빛을 교환하며 멋진 팬 서비스를 선보였습니다. 팬들의 기대는 분노로 바뀌었고 그렇게 10주년간 이어져 오던 매호 대전은 2019년 7월 26일 막을 내립니다. 2019-20시즌 34살의 호날두는 마침내 통산 700억 골을 밟았지만 팀의 과도한 영향력을 행사하는 것은 때론 마이너스가 되었습니다. 프리킥은 피아니치와 디발라 같은 스페셜리스트가 있었지만 호날두가 독점하다시피 한 것이었죠. 메시와의 발롱드르 경쟁에서 우위를 점하고 싶었던 것일까요? 개인 능력과 득점수는 11경기 연속 골을 넣는 등 리그 상위권이었지만 전체적인 유벤투스의 경기력은 이과인과 디발라가 함께 호흡을 맞출 때 더욱 빛났습니다. 메시가 여섯 번째 발롱드르 수상에 성공을 하자 격차는 다시 벌어지기 시작합니다. 챔스 16강 리옹전 유효슛 제로에 그친 후 오죽했으면 팬들은 
호날두를 빼라 그럼 적어도 노리치보단 나은 팀이 될 것이라며 맹렬히 비판했습니다 프리킥도 다시 디발라에게 넘겨주길 바랬죠 지고 있는 호날두보다 디발라를 키워야 한다는 뜻 하지만 이미 감독 사리부터 호날두의 개인성을 팀 목표로 설정하고 시작을 했으니 팬들도 답답할 노릇이었습니다 결국 코파 이탈리아 결승전 나폴리에게 패하면서 유벤투스의 팀 정체성에 의문 부호가 붙기 시작합니다 코파 이탈리아는 유벤투스가 2015년부터 4년 연속으로 정상에 올랐기 때문에 충격은 컸습니다 확정적인 리그 우승을 뒤로하고 이제 호날두의 2020년 목표는 리그 득점왕과 챔피언스 리그 정상 공격입니다. 호날두는 이제 30대 중반을 넘긴 노장이지만 자신만의 몸관리로 여전히 최고의 자리를 지키고 있습니다. 그의 실력이 떨어져도 은퇴 후엔 역대 최고의 선수 중한 명에 들어갈 것임은 의심의 여지가 없습니다. 아이를 사랑하고 축구를 사랑한다고 말한 크리스티아누 호날두 최고의 선수가 되었을지는 몰라도 위대한 선수는 팬들과 동료들의 존경 없이는 인정받을 수가 없다는 것을 느껴야 할 것입니다. 즐겁게 보셨다면 구독과 좋아요 클릭을 부탁드립니다. 다음 이야기에선 유럽 축구계에 등장한 유망주 중한 명으로 어린 시절부터 메시를 동경했고 현재 성장 중인 한 선수에 대해서 소개해드리고자 합니다.